స్కూల్ బిల్డింగ్ కూడా లేదు మేము చదువుకుంటుండగానే స్కూల్ బిల్డింగ్ కట్టారు ఎందో తరగతి దాకా అనుకుంటాను ఏడు 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 దాకా ఎంత దాకానో పూరి పాకలు పూరి పాకలు అంటే తెలుసా హ్యాచ్ హట్ దానిలో మా క్లాస్ రూమ్స్ ఉండేవి వర్షం గురిస్తే నీళ్లు గారేవి ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి క్లాస్ స్కూల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మా ఊళ్ళో నాయకత్వం చాలా మంచిది కాబట్టి ప్రజలే కట్టుకున్నారు ఆ స్కూల్ని గవర్నమెంట్ కట్ల ప్రజలు సొంత డబ్బుతో తల ఒక ఎకరానికి ఇంత డబ్బాని వేసుకుని ప్రజలు బిల్డింగ్ కట్టారు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో మాకు పెద్దగా దేశం గురించే పెద్దగా అవగాహన లేదు ఇది మన భారతదేశము అని తెలుసు దేశ ప్రధానమంత్రి పేరు రాష్ట్రపతి పేరు తెలిసేది మాకు అలాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే గవర్నరు విద్యామంత్రి పేరు తెలిసేవి తప్ప నిజంగా నాకు దేశం గురించి మా తరానికి పెద్దగా తెలియదు ఏదో పదిహేను ఆగస్టు స్వాతంత్రము గాంధీ గారు మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఇంకా నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు మేము ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్న రోజుల్లో నెహ్రూ గారు ఆయన పోయాక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ప్రధానమంత్రి ఎట్లా ఆ పేర్లు వింటారు తప్ప మాకేం తెలియదు మాతో పోలిస్తే మీ జనరేషన్లో మీకు బోల్డ్నంత అవగాహన ఉండదు ఎందుకంటే కాలం మారింది యాభై అరవై ఏళ్లలో కాలం చాలా మారింది మీకు ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది మా రోజుల్లో టెలిఫోన్ అనేది నేను మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్ళినా కూడా టెలిఫోన్ వాళ్ళ ఆ రోజుల్లో టెలిఫోన్ ఊరికి ఒకటి కూడా ఉండేది కాదు మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్ళాక టెలిఫోను అక్కడ బహుశా ఆంధ్రలో కాలేజీ ఉందో నాకు గుర్తులేదు మెడికల్ కాలేజీలో ఒక టెలిఫోన్ ఉండేది అందరికీ వాడడానికి ల్యాండ్ లైన్ నేను ఏనాడు ఫోన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఎవరితో మాట్లాడాలో నాకు లేదు మాట్లాడడానికి కూడా అలాంటిది ఈవేళ మీలో ప్రతి ఇంట్లో టెల్ మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నాయా అందరి ఇళ్ళలో ఉన్నాయా మీ అందరూ టాటాగా వాడేస్తున్నారా ఆ రోజులు ఇంటర్నెట్ అనే పదమే తెలియదు అసలు మాకు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో నేను రాజీనామా చేసిన తర్వాత ఐఏఎస్కి చేస్తున్న టైంలో నాకు తెలిసింది ఇంటర్నెట్ అనేది ఒకటి ఉందని అప్పుడు దాకా తెలియదు నేనేదో మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను ఒక యాభై పేజీల చర్చాపత్రం డిస్కషన్ పేపర్ రాశాను ఈ దేశంలో పరిస్థితులు ఏమిటి మరి ఏ ర ఏ రంగాల్లో బాగున్నామో ఏ రంగాల్లో వెనుకున్నామో ఏం చేయాలి ఎందుకు ఈ పరిస్థితులు వెనకబడ్డాయి కొన్ని సందర్భాల్లో అని చెప్పని నా అవగాహన్ని నా ఒక ఒక పేపర్ రూపంలో రాశాను నా మిత్రులంతా కూడా ప్రపంచంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా నాకు పంపించమని అడిగారు నేను తప్పకుండా పంపిస్తాను నేను అందరికీ మెయిల్ చేస్తాను అడ్రస్ ఇవ్వండి అన్నాను అదేం అక్కర్లేదు మా ఈమెయిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తాం మేము ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాము ఈమెయిల్ చేయండి అన్నారు ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి అన్నాను నాకు తెలియదు అప్పుడే కొత్తగా వచ్చింది ఇంటర్నెట్ ఈమెయిల్ మీకు అర్థం కాదు మీరు ఒక పని చేయండి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో అక్కడికి వెళితే వాళ్ళు చేసి పెడతారన్నారు అప్పుడు నేను వెళ్ళాను అక్కడికి ఆ డైరెక్టర్ని వెళ్ళగానే సహజంగా గౌరవంగానే తీసుకెళ్ళాడు చేసి చేస్తాను సార్ అని చెప్పినాడు తను ఒక రూమ్కి తీసుకెళ్ళాడు ఆ ఫ్లాపీ ఏదో ఉండేది డిస్కో ఫ్లాపి డిస్క్ అనుకుంటారు ఆ రోజుల్లో ఫ్లాపీలకు వెళ్ళాడు ఫ్లాపీలు ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటారు సిడి అది పెట్టాడు ఏదో నొక్కాడు వెళ్ళిపోయింది అన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అన్నాడు అందరికి వెళ్ళిపోయింది అన్నాడు నాకు నిజంగా చాలా అద్భుతం అనిపించింది కాబట్టి మాతో పోలిస్తే మీ తరానికి దేశం పట్ల అవగాహన ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఈ దేశంలో మరింత పాత్ర మీరు తీసుకోగలరు మా తరంలో మీ వయసులో మాకు ఏం తెలియదు నాకు తెలిసింది బహుశా పదిహేనేళ్ల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా స్కూల్ పదమూడేళ్ల వయసులో పూర్తి అయింది నాకు అక్కడి నుంచి ఇంటర్మీడియట్కి పదమూడేళ్ల వయసులో వెళ్ళిపోయాను నేను అప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ప్రపంచాన్ని చూడడం మొదలెట్టిన ఆ పదమూడు నుంచి నేను రోజు ఏ దొరికిన చూడడం మొదలెట్టాను ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్లో కాబట్టి ఇంగ్లీష్ భాష మీదకి వచ్చే ప్రావీణ్యము ప్రవేశం ప్రావీణ్యం వచ్చినాయి పదిహేనేళ్ల తర్వాత దేశం గురించి ప్రపంచం గురించి ఆలోచించడం మొదలెట్టాను పదిహేను పదహారేళ్ల వయసులో బీబీసీ రోజుకి వెళ్ళింది గంటలు వినేవాడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి బహుశా ఆనాడు ప్రపంచంలో ఒక ఐదుగురు పేర్లు చెప్తే బాగా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో అనుక్షణం చెప్పగలవాళ్ళు నా పేరు ఒకటి ఉండి ఉంటుంది ఆ రోజు ఆ మూడు నాలుగేళ్లలోనే ప్రపంచాన్ని ఒకసారి విప్పారన్న కళతో చూడడం మొదలెట్టాను అప్పటిదాకా నాకు దేశం గురించి పెద్దగా అవగాహన లేదు అంచేత మా అందరికీ తెలుసు అనుకోబోకండి మాకంటే మీకే ఎక్కువ తెలుసు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి ఎలా మార్చాలి ఈ దేశం ఈ యాభై అరవై ఏళ్ళలో చాలా మారింది చాలా మంచి మార్పులు వచ్చినాయి కొన్ని చెడు మార్పులు కూడా వచ్చినాయి ఇందాక మీ హెడ్ మినిస్టర్స్ గారు అన్నారు జేపీ గారు ఆశావాది అని ఆప్టిమిస్ట్ అని చెప్పాను ఎందుకు ఆప్టిమిస్ట్ అంటే 
యా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు చూడండి మీరు ముప్పై ఏళ్ళు చూడండి యాభై ఏళ్ళు చూడండి ఎంత మార్పు వచ్చిందో మనకు అర్థం అవుతుంది చాలా మంచి మార్పు వస్తుంది కాకపోతే మనం కోరుకున్నంత మార్పు రావటం లేదు రావలసినంత మార్పు రావటం లేదు దాన్ని ఎట్లా సాధించాలి వేగంగా మీ టీచర్లు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఎంతో పద్ధతితో నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారు మీరు మీ స్కూల్లో మీరంత అదృష్టవంతులు కానీ మీలాంటి స్కూళ్ళు చాలా ఉన్నాయి అక్కడ పిల్లలకి మీలాగా విద్య అందట్లా నిజాయితీగా మాట్లాడుకుందాం మంచి విద్య అందట్లా తెలివితేట ఉన్నాయి వాళ్ళకి కూడా తల్లిదండ్రులకి తప్పన ఉన్నది చదివించాలని చెప్పని పిల్లలు చదువుకోవాలని చెప్పని కష్టపడాలని చెప్పని పిల్లలు ఎదగాలి గొప్పవాడు కావాలని చెప్పని ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది డబ్బు పోవడంతా కానీ అక్కడ విద్య అందట్లా ఎందుకు అందట్లేదు ఎలా అందించాలి ఆరోగ్యం అట్లా అందించాలి అందరికీ అవకాశాలు ఎట్లా పెంచాలి మరింత అభివృద్ధిని ఎట్లా సాధించాలి సంపద ఎట్లా పెంచాలి ఆదాయాలు ఎట్లా పెంచాలి సమాజంలో శాంతిని ఎట్లా పెంచాలి నిరంతరం మనం దాని మీద కృషి చేయాలి సరేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చేస్తారు అమ్మ లీడర్ అవ్వాలి కానీ ఎవరు లీడర్లు ఎవరు ఎందుకు లీడర్లు అవ్వాలి అసలు మనం ఆలోచించాల్సిన లీడర్లు అవ్వాలా కాదా అని కాదు మనం ఆలోచించాల్సింది ప్రకృతి అనేది నేచర్ మన అందరికీ కూడా బోడంత పొటెన్షియల్ ఇచ్చింది బోడంత శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చింది తెలివితేటలు ఇచ్చింది అందరికీ ఒకే రకంగా ఉండదు ఒకరికి ఒక్కో రంగంలో ఆసక్తి ఉంటుంది అభిరుచి కొందరికి బొమ్మల గేట్లో చాలా ఉంటుంది కొందరికి గొప్పగా సంగీతాన్ని ఆస్వాదించగలరు మరి కొంతమంది గొప్పగా రాయగలరు కొంతమంది గొప్పగా మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలరు మరి కొందరు ఇంకొకటి చేయగలరు అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మన శక్తి సామర్థ్యాలు వికసించడం ఎట్లా హౌ డూ యూ ఫుల్ఫిల్ అవర్ పొటెన్షియల్ రెండోది మనం ఒంటరి వాళ్ళం కాదు కదా సమాజం ఉంది కదా మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళమైనా కూడా సొంతంగా ఎంత తెలివి గలవడమైనా కూడా ఎంత డబ్బు ఉన్న వాళ్ళమైనా కూడా అన్ని సమస్యలను మనం పరిష్కారం చేయలేం కదా మీ చేతుల్లో లేని ఉన్నా కదా బయట రోడ్డు ఉంది ఇండివిజువల్గా రోడ్ వేసుకోగలరా మీరు లేదు కదా లేకపోతే ఇంటికి మంచినీళ్ళు కావాలి మంచినీళ్ళకి మనం డబ్బులు కట్టినా కూడా సొంతంగా ప్రతి ఇంటికి మంచినీళ్ళు మనం వేసుకోగలమా లేదు ప్రతి ఇంటికి కరెంట్ మనం తెచ్చుకోగలమా కరెంట్ డబ్బులు కడతాం కానీ తెచ్చుకోగలమా లేదు ఎక్కడన్నా సమాజంలో కొందరు పిచ్చి పనులు చేశారు అన్యాయంగా ఎవరి మీద దాడి చేశారు వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి మనం అందరినీ కొట్టేయగలమా వెళ్ళిపోయి వాడు మనం కొడితే ఏమవుతుంది దానికి యంత్రాంగం ఉంటారు కాబట్టి ఉమ్మడిగా జరగాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి ఎ లాట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ వాట్ యూ స్టడీ వేర్ యూ స్టడీ విచ్ కోర్స్ యూ పర్స్యూ విచ్ ప్రొఫెషన్ యూ టేక్ అప్ విచ్ బిజినెస్ యూ డూ వేర్ యూ లివ్ హౌ యూ లివ్ ఇట్స్ ఆల్ యువర్ ప్రైవేట్ డిసిషన్ బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ టు బి డిసైడెడ్ అండ్ యాక్టెడ్ అపాన్ కలెక్టివ్లీ నాట్ ఇండివిజువల్ అర్థమవుతుందా సో కలెక్టివ్గా జరగాలని చెప్పి మనం పట్టించుకోవాలి సో వెన్ ఈజ్ లీడర్షిప్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ ద కలెక్టివ్ థింగ్స్ డన్ యువర్ ఓన్ ప్రైవేట్ థింగ్స్ యూఆర్ ది లీడర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ రైట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూఆర్ ది హీరో ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూఆర్ ద మాస్టర్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కలెక్టివ్ లైఫ్ దే హ్యావ్ టు బి సమ్ పీపుల్ హూ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ లీడర్షిప్ ఈజ్ నాట్ పవర్ లీడర్షిప్ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ అట్ ద టాప్ లీడర్షిప్ ఈజ్ సర్వింగ్ సర్వింగ్ ద కలెక్టివ్ టుగెదర్ బికాస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ డన్ వెల్ ఇఫ్ ఎ రోడ్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఇఫ్ ఎవ్రీ రెయిన్ఫాల్ లీడ్స్ టు ఫ్లడ్డింగ్ ఇఫ్ యువర్ సూవేజ్ ఈజ్ మిక్సింగ్ ఇట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇఫ్ స్ట్రీట్స్ ఆర్ లాలెస్ పీపుల్ ఆర్ బీటింగ్ అప్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో ప్రొటెక్షన్ టు అస్ దేర్ ఇస్ నో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ రైట్స్ దేర్ ఇస్ నో పీస్ అండ్ హార్మనీ దెన్ లైఫ్ బికమ్స్ హెల్త్ రైట్ సో సమ్ పీపుల్ మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ నో దట్ కెన్ హ్యాపన్ ఇన్ అ కమ్యూనిటీ సపోజింగ్ యూర్ అ స్మాల్ కాలనీ ఇట్ కెన్ హ్యాపన్ ఇన్ అ కమ్యూనిటీ సపోజింగ్ యూర్ అన్ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఐ లివ్ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ దేర్ ఆర్ కలెక్టివ్ థింగ్స్ ఇన్ ద అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఆల్సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగ్గర్ థింగ్స్ అవుట్ సైడ్ ద లిఫ్ట్ మస్ట్ ఆపరేట్ వెల్ ఈచ్ హౌస్ హోల్డ్ గట్ మస్ట్ వాటర్ మస్ట్ గెట్ వాటర్ సప్లై ఈచ్ ఫ్లాట్ మస్ట్ గెట్ వాటర్ సప్లై అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ లివ్ హౌ మెనీ ఎఫ్ యూ లివ్ ఇన్ ఫ్లాట్స్ అపార్ట్మెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారు సమ్ ఆఫ్ యూ లివ్ ఇన్ ఫ్లాట్స్ 
I would expect a lot more people live in flats, right? So you require water supply there. You require parking to be properly organized. If the vehicles are helter skelter, they are parked everywhere. You cannot come in, you cannot go out, right? Yes. And if people are allowed to come into each of your houses without prior permission, then there is no order. Somebody must regulate. So some people must take care of that. So in the apartments, we all elect or choose a committee and a leader. What does the leader do? Manage. He ensures the lift is maintained well, he ensures that the water supply is proper. So what is he doing? Is controlling us or is serving us? Serving us. He's serving us. So leadership is service. Why is service required? Because the collective things cannot be done in your family or by you personally, individually. The moment you think leadership as somebody bossing over with a car, with a light, with a siren, with a petrol, police patrol or police pilot, escort, a leader is a big fellow, then we have messed up. Our thinking is not straight. That's what's happened in our country. Everybody wants to be a leader. They don't understand the meaning of leadership. They don't understand why we require leadership. In the name of leadership, they want to boss over us. They want to control us. They want to take over what is ours. That's not leadership. So don't think of leadership. Think of what is required to be done. First, to fulfill your own dreams as individuals. Education is not because your headmistress tells you or a teacher tells you to study. It is to fulfill your potential. You have brains. God or nature gave you brains. Use it to the full. In whatever area that you enjoy most, fulfill your potential. Be of value to yourself, your family and to your society. But equally, if collectively our needs are met, our life becomes hell. So if they are not met and if your heart says this is what we should do and you have the skill and talent you automatically become the leader. A leader is not merely because he's elected as somebody or appointed as somebody. You don't have to be an IAS officer to be a leader. You don't have to be a governor to be a leader. You don't have to be a minister or MLA to be a leader. Leadership is something inherent. But its expression is fulfilling the collective needs, bringing value to collective life. If you don't bring value to collective life, why should I want you? What is the purpose? Just because you want to be an MLA? Who cares? Only you and your family cares. Why should I care? Most of the fellows in India, they want to acquire positions of power. There is lust for power. It's not leadership. It is lust for power. And therefore it degenerated. Power means acquiring money illegally, your money. Power means bullying everybody. Power means trying to dominate everybody. Power means abusing power and making our lives miserable. That's not leadership. Who said that's leadership? That's abuse of power. That's perversion of our democracy. So don't get wrong ideas early on in life. Leadership is about serving the collective good. And for that, you acquire the skills, knowledge, you must have the ability to do that, then you must have passion. And if there is a need, if the opportunity presents itself, you automatically will lead. Leadership is not getting elected, not becoming an IAS officer. Leadership is actually being in the forefront of change, the change that is required for our collective good. I couldn't get your name. Prabharaj. 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 Prabal Raj. Raj. You understand Prabal? Yes. So don't think of leadership as something that you must go and grab. Don't think there is something nice. Leadership is to serve. To understand where you need to serve. What is needed to be done. How to do it better than others. If you are of value to others, you automatically are respect, respected as a leader. Okay? <laughs>
student I want to know about politics and I usually see news uh, in my life daily but I don't feel like I'm learning about politics but uh, maybe the news is maybe a fake but as you said sir can you please tell us uh, the ways to learn about politics who can answer this what is politics anybody Come on, you must have some ideas. There is no correct answer, wrong answer. We will all together discuss. If I keep telling you, it will all enter into one year and go out of another year. I want you to think. Okay, this young man here. Where <coughs> Nana? Si silence. Be patient. You also should participate. I will also ask you. Good afternoon, sir. My name is Chanikya. Yes, so, Chanikya. politics means giving a leadership to serve us, to serve the people, as you said. Giving a position which can help to the people. Okay, what should politics be doing? Politics. What is the purpose of politics? Purpose. They will, they will elect one leader and give us for, to ensure our rights. Okay, anybody else? Your name is? Chanakya. Chanakya, very good. Anybody else? Okay, that girl there. Stand up, Amma. Will somebody give her a microphone? If there is another cordless microphone, that will be helpful. My name is Chaturya, sir. Chaturya, very good. Go on. So, politicians actually get a right to serve the people. A right to serve the people, okay. You can't serve the people without politics? No, but like uh, politicians get the right to serve the people who, who are in whole the country. Like uh, if, I, if I am a single person, uh, if I want to serve the whole the country, I can't do it by myself. I need some power to do that. So government help so us. So what is power? So government help us to do those things, like to serve the people. Okay, Chaturya, thank you. Anybody else? Yeah, yes, there's a hand yeah, there. Yeah, yeah, please go on. Good, good afternoon, sir. My name is Jatin. I'm from 90B. Politicians, they think that they have all powers to rule the public and uh, and they they were thinking we can do anything also. Like, like mo money laundering and scolding public in media. And so they're abusing powers and making money out of us. Yes. What should they be actually doing? They are misusing their powers. Misusing. Misusing their they're powers. They're misusing powers. But what should they actually be doing? They are, they, they are trying to just taking black money and they're thinking we should do one project and we should take in commission in that. Is that good? Commission. No, it is bad. They it's are using bad. public money from okay. taking us taxes and... Okay. Thank you. Anybody else? Can anybody... Okay, there's one hand here, there's one other hand behind. Come forward. Get it. My name is K. Monish. The leaders have to serve the people. And they, they, don't, they don't have to misuse their powers. Okay, they have to serve the people. How do they serve the people? By solving their problems. How do they solve the problems? By their power, sir. <laughs> okay. Next. Your name? My name is Raj. Your name is Raj. What do your parents do? My, my mother was doing supervisor. Supervisor? Building supervisor? No. Hospital. Hospital supervisor. And? My father was Mich Michiad. 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 He works in the market yard. Okay. Go on. Political is something the person was leading the or ruling the ruling the our country, making the country building well and updating like that. But the politics nowadays they are using misusing like the they are ending money backside as a black money, and they are too many crows or something in a royal banks or USS banks like that. But politicals means serve the people and make the all the people live land they are they, they are taking taxes and making our they are taking our money and we they have to 
पे रीबैक एज ए समथिंग सर लाइक ए रोड्स और हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट स्कूल्स लाइक दैट थैंक यू हु इज दैट गर्ल शी वांट्स टू स्पीक या दैट बॉय से योर नेम योर नेम नयन अभिनव नयन अभिनव अभिनव ओके पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस वेयर द पीपल कैन इलेक्ट देयर वांटेड लीडर टू रूल टू रूल और टू सर्व देम ओके हाउ डू दे रूल और सर्व देम uh they will uh, they first have to know the needs of the people uh, uh of their uh, uh of their locality and the leader should uh, approach uh, the uh, those people and they should fi- uh, fulfill their needs okay thank you who, who next your name sir come hello sir good good, good afternoon my name is akshar sri so your name is akshayasri akshayasri ha huh. which class are you in i'm um, eighth standard sir eighth class okay so actually the politicians in this generation are just uh, getting elected by the people i mean and the people will elect, elect the, as people elect their representatives they are just coming to the politics to rule their uh, you know to rule the people it is not like they are serving the people uh, they are coming to politics and uh, doing their uh, favor to themselves not for people they are doing uh, you know they are participating in politics uh, things just for or their own sake then in what i see is that lot of politicians right now currently the politicians who are there they are just uh, for the name of sake they are just working as politicians but there is no change in our country that i am seeing uh, there is no change i am seeing in our country as democratic country we have to work towards the democratic system but it is not happening thank you me andar manasullo rendu bhavalu na kanipistunna okati politics must be for service kan nijaniki politics vaalu santam kosam ayipindi antena politics santa kada vaalu service peru tho vachi santanga chestunnaru మన దోచుకుంటున్నారు వాళ్ళంత మంచివాడు కాదు అంతేనా మీ అభిప్రాయం ఓకే నో లెటస్ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సి వై డు వీ నీడ్ పాలిటిక్స్ వే ఆర్ అ డెమోక్రసీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ద పీపుల్ రూల్ దెమ్ సెల్వ్స్ అంటే పీపుల్ రూల్ దెమ్ సెల్వ్స్ అని చెప్పంటే ప్రధానికి వంద మంది కూర్చుని ప్రధానికి ఓటేసి నిర్ణయం చేయగలరా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ so people rule themselves through representatives how will representatives come can they come by all the time as the king do you like it is democracy it's not so we have to choose them we choose them through elections and on our behalf they make decisions that's the way it should work but you are right in general in the most part not all andaru gaadu andaru dongal kaadu anta nirasha undu meeku kan chaala mandi అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళ సొంతానికి చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకి చేసుకుంటున్నారు మనందరి కోసం చేయడం రా మనందరి కోసం చేద్దాం అనుకున్న చేయడం సాధ్యం కావటం రా అలా అక్కడికి వెళ్ళేదే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది నిజాయితీ పని నిజాయితీగా పెట్టడం చాలా కష్టం అవుతుంది నా లుక్ బ్యాక్ అండ్ సి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఒకటి ఇందా అక్కడికి మీరు లీడర్షిప్ అంటే ఏమిటి ఎట్లా వస్తుందని సమాజంలో ఎవరు లీడర్స్ కాగలరో మనం చెప్పలేం సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ న్యాచురల్ టాలెంట్ అండ్ డిజైర్ టు లీడ్ టు సర్వ్ దే కెన్ థింక్ వెల్ దే కెన్ మేక్ డెసిషన్స్ వెరీ స్మార్ట్లీ అండ్ దేర్ బీయింగ్ ఇన్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ పవర్ టు డిసైడ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి పాలిటిక్స్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ టు గివ్ దెమ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ సపోజింగ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ది కలెక్టివ్ గుడ్ we can do in our community in our locality in our apartment complex in our village whatever we can do but you want to do on a bigger plane you require a platform oka vedika kavala avuna lagapothe ekkadam chestaru meer so politics creates that platform gives an opportunity to people with ideas with leadership qualities to come to the fore then politics must ensure that the right kind of people so far what have you told me wrong kind of people are coming and they are coming by wrong methods so politics must also create a mechanism by which the right kind of people sarena vaallu vaallu peragala 
సరైన పద్ధతిలో పెరగాలి నాట్ ఓన్లీ ద రైట్ పీపుల్ బట్ ద రైట్ వే సపోజింగ్ ఐ పే మనీ టు ఓటర్స్ ఐ బై ద ఓట్స్ ఐ బికమ్ దియర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ కెన్ ఐ సర్వ్ దెమ్ వెల్ వై కెన్ నాట్ ఐ సర్వ్ దెమ్ వెల్ ఐ వాంట్ టు సర్వ్ పీపుల్ ఐ హ్యావ్ మనీ ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మనీ ఐ బికేమ్ దియర్ ఎమ్మెల్యే దియర్ మినిస్టర్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ you buy the people and want to become the leader so it is not possible you have to elect by the people so if you want to serve the people you are serving at the cost of your own personal time your own family how can you give money then that means you have made it a business you spend money you make money 10 times money you cannot distribute money and then say i want to serve the people you cannot even if you want to power will be misused power will be used for personal gain not for the public good power is meant for public good once i give money i invested money i spent money then i am using power for personal gain not public good supposing you get elected only by distributing money is that correct politics bad politics today we have a situation like in telangana in andhra pradesh many states where distribution of money on a large scale is part of politics and elections that's very dangerous even if a good person wants to enter they cannot enter they cannot get elected so politics the first is it's a platform second is the good persons the right persons must be elevated to power by right means not by distribution of money not by short term things because remember what is the government for what is power for to do the collective things that individuals cannot do cover the collective things ante good education to everybody good health care roads water supply storm water drainage sewerage effective policing fair justice system punishment to the criminals protection to the innocent these are all things only the government can do we cannot do individually and therefore in order to do those things we are electing our leaders electing our representatives that is politics so politics must enable the best people to get in there and get elected through honest means so that they can actually deliver these outcomes for us ee kavalsi ches pettal manaki politics also is about something else does anybody have enough money no does anybody bill gates does bill gates have all the money i need i don't need more money there is no human being who feels that she has more money than she needs because our wants our desires are always more than our resources it is a human condition when you don't have 100 rupees say i want 100 rupees i'll be one it will be wonderful if i have 100 rupees once you have 100 rupees you'll say i want 1000 rupees it will be wonderful if i have 1000 rupees once you have 1000 rupees you'll say i want 10000 rupees it will be wonderful if i have 10000 rupees because your dreams are always bigger and bigger and bigger for a country also is that for a community also is that so what should the government do what should politics do politics must prioritize this is what is available what do your mother do at home what do your parents do whatever income they get they sit and figure out what is best for the family they take care of the important needs first then the second order priority then the third order priority good parents do not squander money for a big party at home and tomorrow there's no food at home is it good parenting good parents do not say let us go to kashmir spend 25000 rupees tomorrow i cannot send my child to school or i cannot buy uniform is it good parenting so when resources are limited you prioritize should what political what should politics be doing with the money available whose money is that our money our money how are we giving our money to them 
taxes. You are paying taxes. Your parents are paying taxes. Everything you buy, you are paying a tax. You get income, and the income you pay tax. Or, if that money is not enough, they borrow. Who will repay the borrowed money? The governments also borrow money. Who will repay the borrowed money? Appa or thirustaro. Government appalo. Meera thirustaro. But Mataram na me appal jeste ten chal sindi meer meer paddo la yaga. Me me the me bharam bedto no. Adhamenda? It's your money. Kabata money ni yalla appa gachal. Deni ko vada. School ko vada la. Hospital ko vada la. Doctor ko sam vada la. Teacher ko sam vada la. Phaltu ka vada la. Waste ka vada la. Even in our year, politics and limited resources, unlimited desires, we must prioritize. There's also another thing. In a family, there are four or five people. You have different desires now in the family. Not everybody wants the same thing. But what is special about a family? Everybody loves everybody else. Right? So, you sit and you decide what is best for everybody. But in a large society, we don't know each other. We don't know each other. The ideas of one group are different from the ideas of another group. How do you reconcile them? How do you bring unity of purpose? If they think this way, this group thinks that way, that group thinks that way. For instance, Telangana thinks one way. Andhra Pradesh thinks another way. Tamil Nadu thinks different way. Or this community, this religious group thinks one way. Hindu or Muslim or Christian or this caste. Unfortunately, we still have remnants of caste in India. This caste, that caste. You all must bring them together, right? You must make them think together. You must figure out how we must reconcile. The word is reconciling. The interest. Various groups have ideas, different ideas. Your ideas, your ideas, her ideas, her ideas. Your headmistress, your teachers must reconcile. Supposing they give you free time, you say there is one hour's time, we, can, we have fun, what should we do? You will say we play a game, you will say we play a video game, you say we say a film, we will say something else. Now how do you decide? You have to reconcile. If you say you decide as you please, you go and beat up each other, will that help? So politics is also about these two things. One is limited resources, unlimited desires. What is the priority? What is important? What is unimportant? And different groups want different things. How do you bring them together? How do you make them not fight? Otherwise, society will collapse. And above all, remember, Government has certain purposes. The common things I mentioned, the government's main role is fulfilling those purposes. Instead, what are the governments doing now? A, they are distributing money, get into power. Once they are in power, all the public money, tax money, they are simply distributing as they please without doing their main work. Their main work is our collective needs. Things which you cannot do individually, the government must do. They are ignoring all that. But in order to get power, they are saying, Anni Frigesta Niyo. Anni Frigesta Nini Chant Nadu. The word of Badi? What is Jephth Nadu? Nini Chant Nadu. No Ranapad Nadu Laka Nadu. No Dhanabad Naka Nadu. Okay, but Raju Laka Mananta Bhrichalan Laka. That's not democracy. That's not politics. Inka Adi Kota Chalak Pati Anjashth Nadu. Manlo, Andhra, Telangana, Telugu, Tamil, E Kolam, A Kolam, Elabeti, divide just now. That is what politics has become. That's not what politics should be. Politics must be very noble because it is about the collective good, not individual gain alone. It's about the collective good. And there's a lot more to it. Adhamanda, true politics and Tento. So, politics is not going to happen. It's not going to happen. But unfortunately, the political process is not going to happen. Now, you have to say a slogan. 
మన ఎలక్ట్రిక్ సిస్టము ఇతర కారణాల వల్ల మన బెదరికం వల్ల మనం చాలా తప్పులు చేయడం వల్ల పాలిటిక్స్ ఎలక్షన్లు అంటే ఓట్లు కొంటాం ఎలక్షన్లు అంటే అన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పి నేను హామీలు ఇచ్చేయడం జనం డబ్బుతో అసలు చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా మీకు చదువు ఇవ్వడం అందరికీ ముఖ్యమా ఫ్రీగా నెలలో వంద రూపాయలు ఇవ్వడం ముఖ్యమా చదువు వస్తే మీ కాళ్ళ మీద నిలబడతారు మీ తెలివి వికసిస్తుంది ఏ స్థాయికి అని ఎదుగుతారు నెలలో వంద రూపాయలు ఇస్తే అప్పుడు బాగానే ఉంటుంది తింటాం మర్చిపోతాం రేపు మళ్ళీ ఏం మిగలదు కాబట్టి మీకు చదువు కావాలా మీకు ఆరోగ్యం కావాలా మీకు రోడ్లు కావాలా ఆర్థికాభివృద్ధి కావాలా పరిశ్రమలు కావాలి ఉపాధి కావాలి ఆదాయాలు కావాలి అది పక్కన పెట్టి తాత్కాలికమైనా చేస్తున్నారు టెంపరీ థింగ్స్ లేదంటే సమాజాన్ని మొక్కలు చేస్తున్నారు ఆల్ దట్ ఈస్ రాంగ్ దట్స్ నాట్ ట్రూ పాలిటిక్స్ దట్ ఈస్ ఆల్ క్వెస్ట్ ఫర్ పవర్ లాస్ట్ ఫర్ పవర్ అర్థమైందా పాలిటిక్స్ ఎట్లా ఉండాలో ఓకే నెక్స్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక మా స్టూడెంట్స్ నుంచి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్ నా అది కూడా అనుకోండి అఫ్కోర్స్ చైనా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనము సేమ్ పాపులేషన్కి రీచ్ అయినాము కానీ చైనా మనకన్నా కొద్దిగా సేమ్ స్టేజ్లో ఎకనామికల్ కండిషన్లో మనం వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన మన కెరియర్ కానీ చైనా నా ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టెక్నాలజీ కూడా మంచి పొజిషన్లో ఉంది మనం ఎందుకు ఆ మన జాతిని ఆ విధంగా నిర్మాణించలేకపోతున్నాము వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మీ పేరు ఏమన్నారు రాజు సార్ రాజు ఎస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ దాకా అంటే మీ పేరెంట్స్ పుట్టుండ్రు అప్పటికి అప్పటిదాకా చైనా మనం సుమారుగా ఈక్వల్గా ఉన్నాం సెవెంటీ ఎయిట్లో చైనాలో గతంలో తప్పులు చేశాము అన్ని గవర్నమెంట్ చేతుల్లో కంట్రోల్ చేయకూడదు ఎవరు ఏ ఉద్యోగం చేయాలా ఎవరే వృత్తిని చేపట్టాలా ఏ వ్యాపారం చేయాలా ఏ పరిశ్రమ పెట్టాలా అన్నీ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయకూడదు స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన టాలెంట్ ఉంటుంది ఒక రకమైన కోరిక ఉంటుంది కొందరు కొన్ని బాగా చేయాలని ఉంటుంది కొందరు మరికొన్ని బాగా చేయాలని ఉంటుంది స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలని చెప్పని వాళ్ళు ఏం చేశారు మూడు పనులు చేశారు ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీరు ఇకనామీ ఇకానమీ పెరగాలంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలంటే మౌలికంగా ఏం కావాలి మొట్టమొదటి మీకు రోడ్లు కావాలి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి అవునా రోడ్లు లేకుండా పరిశ్రమలు వస్తాయా ఎక్కడ పెడతారు మనిషి ఎట్లా పెడతారు రా మెటీరియల్ ఎట్లా వస్తుంది ఉత్పత్తి చేశాక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి పోర్ట్స్ కావాలా షిప్పింగ్ కావాలా ఇతర దేశాలకు పంపించాలంటే ఇతర దేశాలను దిగుమతి చేసుకోవాలంటే రైల్వే కా రైళ్ళు కావాలా విమానాలు కావాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి మూడోది టెక్నాలజీ కావాలి కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏ పని చేయాలో పీస్ఫుల్ కండిషన్స్ కావాలి ఏ పని చేయాలో ఆ పని మీద దృష్టి పెట్టారు వాళ్ళు మనం ఆ దృష్టి పెట్టాల ఇప్పుడు ఇప్పుడే దృష్టి పెడుతున్నాం నలభై ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళు చేసింది ముప్పై ఏళ్ల క్రితం చేసింది నలభై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మొదలెడుతున్నాం రెండోది చైనాలో అద్భుతమైన విద్య అంత అద్భుతం కాకపోయినా మంచి ఆరోగ్యం అందరికీ అందించారు చైనాలో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎయిత్ క్లాస్ దాకా టెన్త్ క్లాస్ దాకా ట్వెల్త్ క్లాస్ దాకా అద్భుతంగా ఎయిత్ క్లాస్ దాకా అందరికీ ఫ్రీగా వెరీ హై క్వాలిటీ అందుతుంది ఇక్కడ మన దేశంలో నూటికి పది పదిహేను మందికి అందుతుంది అంతే మీలాంటి వాళ్ళకి కానీ మీకు ఎలా ఎడ్యుకేషన్ అందుతుందో ఇక్కడ రాజ్భవన్ స్కూల్లో లేకపోతే మంచి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో అంత క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఊళ్ళో మారుమూల ఊళ్ళో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అంత ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీకే చేశారు ఇండియాలో ఎప్పటికి కూడా జరగటం అందుకని మీకు టీచ్ ఫర్ ఇండియా మిగతా వాళ్ళు వచ్చి మీకు అందరూ సాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ వే టు గో మనం ప్రపంచంతో పోలిస్తే చైనాతో పోలిస్తే మన ఎడ్యుకేషన్ చాలా సబ్స్టాండర్డ్ ఇక్కడ ఉన్నాం మనం పాసులు కనిపిస్తున్నాయి పాస్ పర్సంటేజ్ బాగుంది ర్యాంకులు వస్తున్నాయి మార్కులు వస్తున్నాయి బుద్ధి వికసించడంలా ఎడ్యుకేషన్ అంటే పాస్ పర్సంటేజ్లు ర్యాంకులు మార్కులు కాదు బుద్ధి వికసించిందా మనసులో భావాల ముందు ఇతరుల భావాలు అర్థం చేసుకుంటామా మన మనసులో ఉన్న భావాలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతామా ప్రకటించగలుగుతామా రెండోది మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ వాటిని అర్థం చేసుకుని ఉపయోగించగలుగుతామా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి మూడోది సైన్స్ సైన్స్ అంటే ఏమిటి సైన్స్ అంటే లాజిక్ తర్కం ఫ్యాక్ట్స్ ఇస్తే 
తర్కం ఉపయోగించి లాజిక్ ఉపయోగించి కంక్లూజన్ డ్రా చేస్తామా ఈ మూడు పర్ఫెక్ట్గా చేయని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి అంత ఏర్పాటు చేశాం ప్రతి చైల్డ్కి దాంతో ఏమైనా స్కిల్స్ వచ్చినాయి స్కిల్స్ వస్తే ఉపాధికి పనికి వస్తారు పూర్వకాలంలో ఉద్యోగం అంటే గొంతలు తవ్వితే ఉద్యోగం ఇంకోటి గోతులు పూడిస్తే ఉద్యోగమే సరిపోతుంది అది ఇవాళ కాదు కదా ఇవాళ బ్రెయిన్ ఉపయోగించాలి మోడర్న్ ఏజ్లో టెక్నాలజీ ఏజ్లో కాబట్టి చైనా దానికి తయారు చేశారు మూడోది హెల్త్ కేర్ అంత బాగా లేదు కానీ మనకంటే చాలా బాగుంది క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ లేకపోతే మనుషులు పనిచేయలేరు ప్రొడక్టివిటీ ఉండదు హెల్త్ కేర్ ఈ మూడు బ్రహ్మాండంగా చేశారు సమాజంలో పీస్ అండ్ ఆర్డర్ని ఇచ్చారు ఇక ఎవరైనా సరే దేశం లోపల నుంచి కానీ బయట నుంచి కానీ పెట్టుబడులు పెట్టండి పరిశ్రమలు పెట్టండి మేము మీకు ప్రోత్సహిస్తాం అని ప్రోత్సహించారు బ్రహ్మాండంగా చిన్నవి పెద్దవి పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు విపరీతంగా వచ్చి పడ్డాయి స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది అడ్డుగోడలు తీసి పారేశారు గొప్పగా ఎదిగారు మనం ఇప్పటికి కూడా ఆ పని చేయాల కొద్ది కొద్దిగా చేస్తున్నాం ఇప్పటికి కూడా చేయాలి నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో సమానంగా ఉన్న రెండు దేశాలు ఇవాళ చైనా ఐదు ఉన్న రెట్లు ఎక్కువ ఉంది మనకంటే కొంచెం ఎక్కువ కాదు మనం వంద ఉంటే వాళ్ళు ఐదు వందల యాభై దగ్గర ఉన్నారు వి మస్ట్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం ఆ స్థాయికి చేరుకోవాలి చేరుకోగలం కానీ ఊరికే ఉత్తు కబుర్లు చెప్తే కాదు స్లోగన్స్ ఇస్తే కాదు ఆ తప్పులన్నీ సవరించాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుపడాలి డబ్బు సద్వినియోగం కావాలి వృధా చేయకుండా ఉండాలి మంచి విద్య అందాలి మంచి ఆరోగ్యం అందాలి పనిచేసే శక్తి నైపుణ్యం కావాలి స్కిల్ కావాలి పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించాలి పెట్టుబడులు నిజమైన నిజమైన పోటీని ప్రోత్సహించాలి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకి చేయడం కాకుండా నిజమైన పోటీ ఉంటే పోటీలు ఎవరు బాగా నెగ్గితే ఎవరు బాగా చేస్తే అప్పుడు సమాజానికి మంచిది అంతే కదా అలా కాకుండా మీరు నా వాళ్ళని చెప్పని మీకు ఇస్తే మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా తెలివి ఉన్న శక్తి ఉన్న నష్టపోతాం నిజమైన పోటీని ప్రోత్సహించాలి ఎకానమీ పెరగడానికి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగడానికి అన్ని అవకాశాలు కల్పించాలి అది మనం ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం మొదలెడుతున్నాం చాలా ఆలస్యంగా చాలా తప్పులు చేశాక ఇప్పటికి కూడా పూర్తిగా జరగటల్లా కొన్ని జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రజలకి విషయం అర్థం కాదు ఎన్నికైన వాళ్ళకి ప్రజలకు నచ్చ చెప్పడం చేత కాదు నచ్చ చెప్పాలన్న కోరిక లేదు అన్నీ మనం సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సమాజాన్ని పెంచాలని కాకుండా దాంతో అభివృద్ధి అనుకున్నంత జరగదు థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ జయ కళాన్ ఫ్రమ్ ఎయిత్ క్లాస్ ఇన్ యువర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ యాజ్ అండ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ విచ్ ఛాలెంజెస్ దిద్ యూ ఫేస్ అండ్ హౌ దిద్ యూ ఓవర్కమ్ ఛాలెంజెస్ మీకు నిజంగా ఏం చేయాలో స్పష్టత ఉంటే క్లారిటీ ఉంటే చేయాలన్న మనసు ఉంటే చేసే స్కిల్ ఉంటే పెద్ద ఛాలెంజెస్ ఏమి ఉండవు ఉన్నా రొటీన్ ఛాలెంజెస్ అవి నేను చిన్నవాటిని డ్రమటైజ్ చేసి పెద్దగా చెప్పచ్చు పెద్ద ఛాలెంజెస్ లేవని అనవచ్చు ఏ పని చేయాలన్నా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్ ఏంటి ఇనర్షియా ఒక దానికి అలవాటు పడ్డాం కొత్త రీతిని ఆలోచించాలి కొత్త పని కొత్త రకంగా చేయాలి అంత తొందరగా మనం ఒప్పుకోం అలవాటు పడ్డాం కదా ఇనర్షియా అంటే తెలుసా మీకు న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎనర్షియా ఏంటది ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ సపోజింగ్ దిస్ ఫోన్ ఈజ్ హియర్ ఆర్ దిస్ బొకే ఈజ్ హియర్ ఐ డూ నథింగ్ యూ డూ నథింగ్ విల్ ఇట్ మూవ్ ఆర్ విల్ ఇట్ స్టే హియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్షియా సపోజింగ్ అ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ అ కార్ ఈజ్ క్రూజింగ్ సపోజింగ్ యూ డోంట్ అప్లై బ్రేక్స్ సపోజింగ్ దర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ద రోడ్ విల్ ఇట్ కంటిన్యూ టు మూవ్ అండ్ విల్ ఇట్ స్టాప్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ప్లానెట్ అర్త్ వెన్ అర్త్ మూవ్స్ దర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్ ఎర్త్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ స్పేస్ ఎర్త్ ఈస్ మూవింగ్ హౌ బట్ అరౌండ్ వాట్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ సన్ సో ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ అంటిల్ సంథింగ్ స్టాప్స్ ఇట్ this is called inertia if it is stationary it will not move unless you apply force if it is moving it will not stop unless you apply force maybe friction to stop it maybe a brake maybe somebody blocking it somebody hitting it whatever 
it will not change direction. If it's going in this direction, unless somebody applies force of a different kind, it will not change direction. That is not the case of the human being, but the human being is the same. So, if you have a large scale change, inertia. You have education. You have to know your children. You have to know your teacher. 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 You have to sacrifice your parents. You have to sacrifice your parents. You have to sacrifice your parents. मैं आउस वाला आउस राल ने चंपक ने बिकेवन ने चेस्ट ना कहने एजुकेशन अंदर टच आला मंदी कहने कहने पद्धति तो सारी कर ले पिच्ची परीक्षा लो पिच्ची मार करो दाने मार्च चाल ने तेरी गाउत ना अंदर वेतन किस तर इनर्शिया अलोट बनाओ कबड़ दे बिगेट चैलेंज बिगेस्ट चैलेंजेस नॉट फ्रॉम दिस � but what I want you to know is, if you know how to solve problems, if you understand what is the solution to make lives better, if you know how to prioritize, if you know how to lead, that means reconciling conflicting interests, all these challenges can be overcome. The real challenge, the big challenge is, can you overcome your own inertia and the inertia of the society around you? If you are willing to overcome that, if you have the skills, you will find the means of overcoming inertia and bringing about change. Okay? Thank you, sir. The last question. The Jati Nirmanam lo will aim chayali. Wala question aduthu nar, sir. Mana Jati ande Bharatya chini unnatas thailo dis ke lala ande vidyar dilga will chayali sir na tu ande pani. Inda kame teach for India. Fellows tu ni je pun macam ni ente, jati ni mana terlalu cerdik macam ya, mungkin main ni mana tu susu ni beru, mi dreams ni nerawet cerdik ni, mi kalau main ni nerawet ni, gawat orang ni, mi kau ni skill supaya ikut cerdik ni, mi rada ayam ni pinch cerdik ni, pada mandi ke jati ni ente, ikut cerdik ni, atau terus ata mi nerawet cerdik ni dah ni, yang lain supaya ikut cerdik ni, ini desa ni mar perkasan ni butuh supaya ikut cerdik ni je pun, alangkah mi kau dah. जात निर्माण तलाव चुदाऊं, मेरे चेयर्स ने मुंडू मेरे मेथड्स से विकास संचार, मेरे को ब्रेन पावर होंगे, मेरे को नेचर गाने, गॉड गाने बोलने तेरी उत्तर नहीं चल, हाँ ना? अ तेरी विकास संचार ने एजुकेशन का वाली जंतु लोगों को अंडे, एनिमल्स डोंट रिक्वायर एजुकेशन, इन द कने एनिमल्स गो where to do? Jantun put in a step. Saka harate, poi, aka, akulo alamlo tinestu. Alagi inko instant to, tana genuinely, tana genes ne propagate chel ka, but santana utpati. Middle, one direction chaka. Manishuke buddhu in the gabati, rundu instinct sonna kota el chala. Mana buddhi vikasan chala. Manaka skills lava. Kabatnya macam quality education kau. Kabat your first goal national building lo kau enten deh. Take education as fun, not as a chore. Balawan tengga kau, parishal kau seng kau, bati bati kau, bati bati istana ramai tau. Nizam apa tau? Bati bati istana ramai. Bati bati tu, bi teacher lo cepatnya bati bati tu. Arthan jess kau. मैं को आधान जैसे कुना हक कौन दी तेरे एक पद आड़े गाने तेरे स्कूल में डटला कौटला अंडरस्टैंड अप्लाई द नॉलेज अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग चुट्टू मन्ना समस्या है साइंस समस्या लगा होता है सोसाइटी समस्या लगा होता है पॉलिटिकल समस्या लगा होता है क्रिटिकल to make things better. Munda chekunda, desa nudrista angunte chala parpat. Desa nirmana mundu main nirmana to darutun. This is the most important thing. Atarwa to you stand on your own feet. Teriul log sami tu nanti. Tanah kamar ni dharma ni ledu ani. Mana repana? Ante itu mundu bi bawa gemir jus kokan nanti desa bawa gemir jus termir. You must have the skills. You must have the earning capacity. Earning capacity ante itu dosko tenggalu. 
ఎవరు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి మీరంతా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే యుఆర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ వెన్ సొసైటీ నీడ్స్ సంథింగ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ దెమ్ దాట్ దాట్ బికమ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ యూ అండ్ ద సొసైటీస్ నీడ్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ వాట్ ఈస్ ద టీచర్ డూయింగ్ యూ ఆల్ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ దాట్ నీడ్ దట్ బికమ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ద టీచర్ యువర్ నీడ్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్ వాట్ ఈస్ ద డాక్టర్ ఆర్ నర్స్ డూయింగ్ యూ నీడ్ హెల్త్ కేర్ they are providing health care they are getting employment and income and your needs are met real employment ante government lo udyogam chesthe nalla nalla theraga jeetaru avatam kada pan cheyakunda real employment ante you are fulfilling the needs of society that means you must acquire the skills to fulfill the needs of society by producing goods and services avi chesthe then think of the collective once you take, take up your own life once you are productive individually you are productive able to fulfill the needs of others and make a good living then think of the collective needs as i mentioned before then depending on your skill your interest and your circumstances locally you decide what is the area where you would like to give some time and energy to solve the problem that becomes nation building suppose in the roads the traffic is not managed well you come up with a solution supposing rain water is not harvested it's all going waste and in a non rainy season there's no water there is shortage you figure out a way of rain water harvesting so that there is no shortage in the non reason non rainy season you know cherupunji or monseram they are the places are not with the heaviest rainfall in the world you know that meghalaya lo a cherupunji poram ane vadu monseram antaru akkada highest rainfall world ante akkada varsham continuous guristhe meer pedda bucket laga pedthe 30 feet water untundi 30 feet kaani vesam kalanu nillu undu akkada incha rashtra peyadu ఎందుకని మూర్ఖులు కాబట్టి ఆ నీళ్లు హార్వెస్ట్ చేసుకుంటే గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్ళేట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే వేసవిలో షార్టేజ్ ఉండదు కదా కాబట్టి నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం అప్లై యువర్ నాలెడ్జ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ యూ విల్ మేక్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద కంట్రీ వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఎవెన్యూస్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆపర్చునిటీస్ అంతేగాని మన దేశంలో కొంచెం బేరాలు పెరగడం చాలా అలవాటు మనకు స్లోగన్స్ ఇవ్వడం చాలా అలవాటు సారే జహాసే అచ్చా భారత్ మాత మనం అంత దేశభక్తి దేశభక్తి ఎక్కడో లేదు గురజాడ అప్పారావు పేరు ఉన్నారు మీరు ఎవరన్నా ఆయన ఒక పద్యం రాశాడు గొప్ప తెలుగు కవి తెలుగు నాటకకర్త కన్యాశుల్కం అని ఒక నాటకం రాశాడు ఆయన ఆయన రాసిన కన్యాశుల్కం బహుశా తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు లిటరేచర్లో ద గ్రేటెస్ట్ పీస్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఒక పద్యం రాశాడు ఆయన దానిలో దేశమంటే మట్టి కాదు అయి ఆయన చెప్పాడు దేశం అంటే భరతమాత పటం కాదు భరతమాత బొమ్మ కాదు దేశం అంటే మనం అంతా మీరంతా కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ప్రమోట్స్ ద కలెక్టివ్ గోల్ యువర్ బిల్డింగ్ ద నేషన్ యూ కెనాట్ బిల్డ్ ద నేషన్ వితౌట్ ద పీపుల్ బిల్డింగ్ ద నేషన్ ఈజ్ మేకింగ్ పీపుల్స్ లైఫ్ ఇస్ బెటర్ by better education better health care better jobs better rule of law better prosperity better peace better harmony better freedom there is no nation building without the people getting better never forget that if you think patriotism is about the country you forget the people you are not a patriot if you think patriotism is bharat mata you don't understand patriot it is about the people it's about the next generation it's about your lives your collective lives it's about your prosperity your opportunities how do you fulfill your potential your education your health care your incomes and our enhancing of freedoms and peace and harmony in society so nation building cannot be divorced from what you can do for the collective so if you don't have the capacity to do that how can you build the nation you are a drag on the nation you are a nuisance to the nation 
you become a burden to the nation good afternoon sir my name is chanika so i want to ask one question for many days it has been 75 years of independence but still in the election time we are seeing that it is so many corruption and black money and you buying votes from the people are happening so as a student how we can solve this problem chanak kedutran 75 years and manaki freedom vachi roju corruption gurinchi maatladutnaru black money gurinchi maatladutnaru votes kontunnaru election lo how can we change it ఇప్పుడు పోస్తే ఈ వయసులో మీకు మొత్తం లాజిక్ అర్థం కాదు కాబట్టి లెట్స్ నాట్ గో ఇన్ టు డీప్ ప్రాబ్లమ్ బట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒకప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను ఈ ఫోన్లు ఉండే కాదు ఇందాక చెప్పాను కదా మీ పేరెంట్స్ జనరేషన్లో ముఖ్యంగా మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్లో ఈ ఫోన్లు ఉండే కాదు దేశంలో వందకి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఫోన్లు లేవు ఆ ఫోన్లు కావాలంటే తల ప్రాణం తోక్కొచ్చే అర్థమవుతారు తల ప్రాణం తోక్కని మాట విన్నారు ఎప్పుడన్నా చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చాయి నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో అబౌట్ థర్టీ ఫైవ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎగో నా థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఫోన్ ఇంటికి కావాలంటే సొంతంగా నాకు ఇంత అధికారం ఉన్నా ఇంత పదవులు ఉన్నా రెండేళ్ళు పట్టింది ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది వేల రూపాయలు నేను డిపాజిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఆ రోజుల్లో అంటే వాడు టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ సమాన్ ఓన్ యువర్ టెలిఫోన్ అని ఒక స్కీమ్ ఉండేది ఒక పథకం ఉండేది డిపాజిట్ పర్మనెంట్ డిపాజిట్ ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి బెక్ చేసి అయ్యా నాకు ఫోన్ కావాలంటే అది ఫోన్ వచ్చాయి ఆ ఫోన్ ఇంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫోన్ శాంక్షన్ అయ్యాక డబ్బు లేకపోతే వాడు చేసేవాడు కాదు నాకంటే అధికారం ఉందని కారణం చేసేవాడు ఆయన కూడా పదో పదిగా ఇచ్చేవాడు గొడవ ఎందుకు వాడతా అని చెప్పాను మళ్ళీ ఫోన్ ప్రతి నెల రిపేర్కి వచ్చేది పనిచేసేది కాదు మళ్ళీ పక్కింటికి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి ఇదిగో ఫలానా నెంబర్ ఫోన్ పనిచేయట్లేదు కాస్త రిపేర్ చేయండి అని చెప్పంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు పది రోజులు కదిలేవాడు మళ్ళీ పదో పదిహేను వేస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఆ ఫోన్ రిపేర్ చేసేవాడు ఇవాళ అందరికీ ఫోన్లు ఉన్నాయని చెప్పారు కదా మీ పేరెంట్స్ అడగండి ఎవరన్నా లంచం ఇచ్చారేమో బ్రైబ్ ఇచ్చారేమో కనుక్కోండి ఒకసారి ఈ ఫోన్ కోసం ఎవరిని ఇచ్చారా ఒక్కడ కూడా ఇవ్వరా ఆ రోజుల్లో నూటికి ఒక్క ఫోన్ కూడా లేదు ఈవేళ దేశంలో హండ్రెడ్ క్రోడ్ పైగా టెలిఫోన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి కుటుంబానికి రెండో మూడో ఫోన్లు ఉన్నాయి కొందరి దగ్గర మూడో నాలుగో ఉన్నాయి ఒక్కడి దగ్గర వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి అడుగుతున్నారు మీకు ఫోన్ కావాలని చెప్పాను అవునా ఏమైంది వీళ్ళంతా మహాత్ములు అయిపోయారా ఫోన్లు ఇచ్చేవాళ్ళంతా పూర్వం లంచాలు మింగేవాళ్ళు ఫోన్లు అందే కాదు ఇప్పుడు ఫోన్లు అద్భుతంగా అందుతున్నాయి లంచాలు లేవు కరప్షన్ లేదు ఎందుకు ఏం జరిగింది ఏం చానుకే అందరికీ అందరికీ అర్థమైంది మనకి కన్సూమర్ సార్ కానీ ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు పూర్వం ఏం చేసాము బలవంతంగా లైసెన్స్ రాజ్యము అంటాం లైసెన్స్ పర్మిట్ కంట్రోల్ రాజ్యం కోటా రాజ్యం ప్రతిదానికి ఫోన్లు ఉత్పత్తి చేయాలంటే గవర్నమెంట్ అలౌ చేసేది కాదు మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తామంటే నో అనేవాళ్ళు ఫోన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే నో అనేవాళ్ళు ప్రైవేట్గా ఫోన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మార్కెట్లో మంచిది ఉంటే సర్వీస్ వాళ్ళు ఇవ్వలేరు ఇన్స్ట్రుమెంట్ బాగుంటే అది కొంటే దాన్ని ఇల్లీగల్ అన్నారు క్రైమ్గా చేశారు దాన్ని మొనోపలి గుత్తాధిపత్యం అంటే ఈ గవర్నమెంట్ టెలిఫోన్ కంపెనీ తప్ప ఇంకెవరి దగ్గర ఫోన్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఇంకెవరి దగ్గర ఫోన్ సర్వీస్ పొందడానికి వీల్లేదు అని లా చేసి పారేశారు మన ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ని కట్టేలు చేశారు స్వేచ్ఛని లేకుండా చేశారు దాంతో ఏమైంది షార్టేజ్ ముందు ఫోన్ లేవు అసలు కావాలి బాబోయ్ కావాలంటున్నాం ఫోన్ లేవు షార్టేజ్ ఉండేసరికి కంట్రోల్ ఎవరికి ఇవ్వాలా మునాపలి ఒక్కడే చేస్తున్నాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం వాడు ఇచ్చిన బాగున్నా సర్వీస్ లేకపోయినా ఇవాళ్ళు ఏం చేస్తాం ఈ ఫోన్ బాగోకపోతే మరో ఫోన్ కొనుక్కుంటాం ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎయిర్టెల్ బాగోలేదు అనుకోండి దాన్ని దగ్గరతారు మీరు జియోకి వెళ్తారు వాడు బాగోకపోతే ఇంకోటి దగ్గరికిపోతా ఆ రోజులు అట్లా లేదు కాబట్టి ఈ ఫామ్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఎట్లా పోయింది కాంపిటీషన్ చాయిస్ రిమూవల్ ఆఫ్ మొనోపలి లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యం తీసేసాం కాబట్టి కరప్షన్ పోయింది ఇక్కడ అన్నిట్లో ఇలా జరగదు ఇంకోటి ఉందనుకోండి రైల్వే స్టేషన్ ఉంది ఆ రోజుల్లో రైల్వే రిజర్వేషన్ కావాలంటే బెర్త్లు తక్కువ ఉండేవి ట్రైన్స్ తక్కువ ఉండేవి రైడ్ తప్ప ఇంకా వేరే మార్గం ఉండేది కాదు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్కి రిజర్వేషన్కి ముందు చేసుకున్నా కూడా బెర్త్లు దొరికాయి కాదు ఏం చేసేవాళ్ళు 
రైల్వే స్టేషన్కి పోయి అక్కడ కండక్టర్ గారు లంచం ఇస్తే ఆయన అట్లా కొట్లా మీకు కొన్ని బి భర్తించేవాడు అందరికీ ఇదే సమస్య తర్వాత ఏం చేశారు సింపుల్ పని చేశారు కంప్యూటర్లో రిజర్వేషన్ చేసిన ఏర్పాటు చేశారు కంప్యూటరైజేషన్ అక్కడ ఏమైంది ట్రాన్స్పరెన్సీ టెక్నాలజీ సీక్రెసీ లేకుండా ట్రాన్స్పరెన్స్ టెక్నాలజీ దాంతో ఏమైంది ఎప్పుడు మీరు బుక్ చేశారు మీకు బెర్త్ ఉందా లేదా అంతా అందరికీ తెలిసిపోయింది చాలా మేరకు లంచం ఆగిపోయింది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం అంటే కరప్షన్ పోవడానికి అన్నిటికీ ఒకటే మార్గం లేదు ఒక్కొక్క కరప్షన్ బట్టి మార్గాలు మనం చేసుకోవాలి నేనే చేపట్టాను ఒక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పెట్రోల్ బంకుల్లో మీ పేరెంట్స్ పెట్రోల్ లేకపోతే డీజిల్ పోంచుకోవడానికి పెడితే మీటర్లో ఎప్పుడు కూడా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ చూపెట్టేది కానీ ట్యాంకులో టెన్ పర్సెంట్ తక్కువ పడేది అంటే అక్కడ టెన్ లీటర్స్ చూపెట్టేది ట్యాంకులో నైన్ లీటర్సే పడేది అందరికీ తెలుసు మోసం అవుతుందని చెప్పిన చాలా చోట్ల నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్రోల్ బంక్ చేయండి కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు అప్పుడు నేనేం చేశాను ఈ కంటైనర్స్ వన్ లీటర్ ఫైవ్ లీటర్స్ టూ లీటర్స్ ఆ కంటైనర్స్ ఆ పాత్రల్ని తయారు చేసి వాటిని వెరిఫై చేయించి వాల్యూమ్ ఎంత ఉందో సర్టిఫై చేసి నేనే స్వయంగా మీలాంటి వాళ్ళు వందల మందితో బయలుదేరి పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళి ట్యాంకులో కాదయ్యా ఇదిగో దీనిలో పై పెట్రోల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్నది ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు కదా అక్కడ వేరే చూపెట్టింది అనుకోండి మోసం తెలిసిపోయింది కదా ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మొత్తం స్టేట్లో అన్ని పెట్రోల్ బంకులు కూడా బాగు చేశారు మీటర్లన్నీ బాగు చిన్ని పని చిన్ని పని నేను జిల్లాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను మా కార్యకర్తలు వీళ్ళందరూ కూడా వాలంటీర్స్ వాళ్ళు కూడా అలా పనిచేసేవాడు నేను వెళితే లోకల్ ఎంపీ ఉండేవాడు అక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉండేవాడు మీరు ఎందుకు ఉండాలంటే అది మాదే సారి పెట్రోల్ బంకులు ఉండేది అరవై అన్ని పెట్రోల్ బంకులు వాళ్ళకే పవర్లో ఉన్న వాళ్ళకే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు జేపీ గారు వచ్చాడు పెట్రోల్ బంకు మోసం ఉందని తెలిస్తే మన పరుగు పోతుంది అని భయపడుతూ వచ్చేవాడు పదిహేను రోజుల్లో పెట్రోల్ బంకులు అన్నీ కూడా మీటర్లు సరి చేశారు ఆయిల్ కంపెనీని మేలుకొని దేశం మొత్తంలో పెట్రోల్ బంకుల్లో మీటర్లు చాలా మేరకు బాగు చేసి ఇప్పుడు కూడా కొంచెం జరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు వన్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ జరిగేది అంటే ఒక చిన్న ప్రయత్నం వల్ల పది లక్షల కోట్లు ఇరవై లక్షల కోట్లు దేశంలో ప్రజలకి ఎంతో మిరుహించలేదు ఒక బహుశా ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ కాబట్టి అలాగే టూ జీ స్పెక్ట్రం మీరు వినుంటారు వినారా టూ జీ స్పెక్ట్రం అని మీ జనరేషన్ మీ పేరెంట్స్ అడగండి పదకొండు పన్నెండేళ్ల క్రితం దీనిలో స్పెక్ట్రం అని ఉంటుంది ఆ వేవ్స్ కవర్ కదా వేవ్స్ అన్నీ కూడా ప్రజలవి కాబట్టి గవర్నమెంట్ దానికి ఈ కంపెనీస్కి ఇచ్చింది మొబైల్ ఫోన్స్ వాడే వాళ్ళకి దానిలో ఏం చేస్తారు లంచం తీసుకుని స్పెక్ట్రం ఇచ్చారు దేశం అంతా గగ్గోలేదు అందులో అరెస్టులు చేయండి జైల్లో పెట్టండి అని కూడా పెట్టారు నేను అదంతా ఉపయోగం లేదా మీరు జైల్లో పెట్టారంట బాబు వాళ్ళే అధికారంలో ఉన్నారు కదా అందరూ ఆ పని చేస్తున్నారు కదా ఇక నుంచి దీనిలో కరప్షన్ ఉండటానికి వీల్లేదు అని సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాను దేశంలో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు పది మందిని కలిపి నేను లీడ్ చేసి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాను ఏమని ముందు ఈ లైసెన్సులు క్యాన్సిల్ చేయండి వేలం పాట ఆప్షన్ పెట్టండి బహిరంగంగా పారదర్శకంగా అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా మోసానికి అవకాశం లేకుండా ఆ రకంగా కేటాయించని చెప్పండి సుప్రీంకోర్టు ఆ రకంగా ఆర్డర్ ఇచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను స్పెక్ట్రమ్ అలకేషన్లో దేర్ ఇస్ జీరో కరప్షన్ పూర్తిగా పోయింది కాబట్టి కరప్షన్ పోవడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఒక మార్గం లేదు కరప్షన్ మన ప్రజలు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి కాదు చాలామంది ఈ పిచ్చి ఆలోచనతో ఉన్నారు మన ప్రజలు చెడ్డవాళ్ళు ఏం కాదు ప్రత్యేకంగా కరప్షన్ పోవడానికి పద్ధతులను ఏర్పాటు చేస్తే కరప్షన్ పోతాం మన ప్రజలు చెడ్డవాళ్ళు కావడం చేస్తే కరప్షన్ ఉంది అనుకుంటే ఏమనుకోవాలా ఈ టెలిఫోన్లో పూర్వం అంతా దొంగలు తర్వాత అంతా దేవుళ్ళు నిజం అది అదే మనుషులు కదా అదే మనుషులు కదా పూర్వం పాస్పోర్ట్ కావాలంటే లంచం అవ్వాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్లో లంచం లేదే అదే మనుషులు కదా కాబట్టి మనుషులు చెప్పేవాళ్ళ మంచివాళ్ళు కాదు ముఖ్యం ఎలాంటి సిస్టమ్ పెట్టారు మీరు ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేశారు అది ఆ సర్వీస్ని బట్టి ఆ ఏ సెక్టర్ని బట్టి పరిష్కారం ఉంటుంది అన్నిటికీ ఒకే పరిష్కారం లేదు మనకేదో జబ్బు చేస్తే అన్ని జబ్బులకి ఒకటే మత్తు మాత్రాన్ని ఒకటే మందు తీసుకుంటే తగ్గుతుందా పూర్వకాలం అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు ఎర్రనేళ్ళ మందు ఇచ్చేవాళ్ళు చస్తారు జనం ఆ జబ్బును బట్టి 
అర్థం చేసుకుని మెడిసిన్ ఇవ్వాలి కరెక్షన్ కూడా అంతే అట్లాగే ఎలక్షన్లో డబ్బులు దానిలో లోతు కళ్ళను నేను కొన్ని కారణాల వల్ల ఇట్లా దారి భేద దేశం ఓటు అంటే ఏంటో తెలియదు డెమోక్రసీ అన్న ఓటు ఇచ్చేసాం ఓటు అర్థం కాకుండా పవర్ని అధికారాన్ని కేంద్రీకృతం చేసాం సెంట్రలైజ్ చేసాం ఎక్కడో హైదరాబాద్లో ఎక్కడో ఢిల్లీలో పవర్ ఉంది మన చేతి మనకు అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుందో ఎవడేం చేస్తాడు ఎవడు కొట్టేసినా నా బతుకుల్లో తేడా తెలియట్లేదు ఎవరేసినా ఒకటే అలాంటి పని అవుతుంది చచ్చినోడు పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం అని తెలుగులో ఉన్నారు ఎప్పుడు కట్నాలు ఉన్నాయి మన దేశంలో ఇంకా దురదృష్టం కొద్దీ కొంతమంది కట్నాలు ఇస్తారు వాడు చచ్చిపోయాడు ఆల్రెడీ పెళ్ళికొడుకు ఎంతో కొంత కట్నం చచ్చాడు ఎలాగో చచ్చాడు వాడు 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 బతుకు లేడు వాడు చచ్చిన దాచిపెట్టి ఎంతో కొంత కట్నం తీసుకున్నాం ఉంటాడు అట్లాగే ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలిచినా మనకు లాభం ఏం లేదు మా బతుకుల్లో తేడా లేదు కనీసం వంద రెండు వందలు ఐదు వందలు తీసుకుందాం కాబట్టి ఒకటి పవర్ సెంట్రలైజ్ అయింది ఈ ఓటు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ట్యాక్స్ మనీ అర్థం కావడం మేము అందరూ ట్యాక్స్ మనీ చెప్పగలిగారు ఈ దేశంలో నూట తొంభై మందికి ట్యాక్స్ మనీ అనుకోవట్లా కేసీఆర్ జేబులో డబ్బు ఇస్తాడు అనుకుంటున్నారు జగన్ జేబులో డబ్బు ఇస్తాడు అనుకుంటున్నారు మోదీ జేబులో డబ్బు ఇస్తాడు అనుకుంటున్నారు పాపం తెలియదు అమ్మాయి అలాగే మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో కూడా తప్పులు ఉన్నాయి మీకు అవన్నీ కొంచెం ఇప్పుడు అవనవసరం మన ఎలక్షన్లో ఒక కోటు ఎక్కువ వస్తే గెలుపు ఒక కోటి తక్కువ వస్తే ఓడిపోయినట్టు కాబట్టి ఎట్లా కొట్ల గెలవాలంటే ఒక కోటి ఎక్కువ రావాలి కాబట్టి మీ హెడ్ మినిస్టర్ సార్ కనుశ్రీ గారు అన్నట్టుగా చేంజ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ బట్ చేంజ్ ఆల్సో నీడ్స్ ఎ సిస్టమ్ ఎందుకు సిస్టమ్ కావాలంటే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ నెసెసరీ మన ముందు రూల్స్ ఉపయోగ చేయాలి మనం బుద్ధి ఉపయోగించాలి మనం రైట్ థింక్ చేయాలి కానీ మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు మీరు జాగ్రత్తగా రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు మీ పక్క రూల్స్ ఫాలో కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డదండంగా వస్తున్నాడు రైట్ లైన్ నుంచి లెఫ్ట్ లైన్కి వచ్చేస్తున్నాడు రెడ్ ఉన్నా కూడా జంప్ చేస్తున్నాడు ట్రాఫిక్ లైటు అప్పుడు ఏం చేయాలా అక్కడ సిస్టమ్ కూడా కావాలి అంటే అలా చేస్తే వాడికి పెనాల్టీ గ్యారంటీగా పడుతుంది అనుకోండి వాడి లైసెన్స్ గ్యారంటీగా పోతుంది అనుకోండి గుడ్ బిహేవియర్ మస్ట్ బి రివార్డెడ్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ మస్ట్ బి పనిష్డ్ అప్పుడు మిగతా వాడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటారు కాబట్టి మనందరం మన కుటుంబాలతో ప్రారంభించాలి వ్యక్తులుగా మనం ప్రారంభించాలి దాంతోపాటు వి హ్ టు బిల్డ్ ఎ సిస్టమ్ ఎలక్షన్లో ఉదాహరణకి ఒక్కొక్కటి ఎక్కువైతే గెలుపు ఒక్కొక్కటి తక్కువైతే ఓటమే కాకుండా దేర్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్స్ అప్పుడు ఓట్లు డబ్బులు ఇచ్చే అవసరమే ఉండదు కాబట్టి యూ మస్ట్ థింక్ డీప్ ఇవన్నీ కూడా ఒకరోజు రావు మీకు కానీ యూ మస్ట్ అప్లై యువర్ మైండ్స్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది వరల్డ్ అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా ఉండదు ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది సో వాట్ ఆర్ ద డూయింగ్ బట్ ఇందాక చైనా చైనా ఏం చేసింది బాగా ఎందుకు మనకంటే బాగున్నారు ఇంకో దేశం ఎందుకు మనకంటే చెత్తగా ఉంది మన వాళ్ళకంటే బెటర్గా ఏం చేసాం ఇంకో దేశంలో ఓట్లు డబ్బులతో కొంటం లేదే వాళ్ళకి పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది వాళ్ళకి ప్రజలు గొప్ప వాళ్ళ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే రకమైన సిస్టమ్ ఉందా అర్థం చేసుకోవాలి ఇంత ఎడ్యుకేషన్ అర్థం అది ఎడ్యుకేషన్ అంటే బట్టి బట్టి పాఠాలు వల్ల వేయటం కాదు ఎడ్యుకేషన్ అంటే క్వశ్చన్ బా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో అన్న ఆన్సర్లన్నీ బట్టి బట్టేసి ఆన్సర్లన్నీ రకరకాల రకరకాల రాసేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకోవడం కాదు వేస్ట్ అది మీ టీచర్లు కోపం వస్తున్నావు నా మీద ఎడ్యుకేషన్ అంటే బుర్ర ఉపయోగించడం అర్థం చేసుకోవటం 
నాలెడ్జ్ని అప్లై చేయగలగటం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలటం సమాజానికి లీడర్షిప్ ఇవ్వగలం అది ట్రూ ఎడ్యుకేషన్ అంచేత కరప్షన్కి కానీ ఎలక్షన్లో ఓట్లు కొట్టడానికి కానీ దేర్ ఆర్ సింపుల్ సొల్యూషన్స్ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను మీకు రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఇవన్నీ మిథికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాదు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి మారితే మిగతా ఎందుకు మారు ఎఫర్ట్ చేయాలే కానీ సో దెర్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ వీ కెనాట్ సాల్వ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ క్రియేటెడ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ క్రియేటెడ్ బై అస్ దే ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్ బై అస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ టర్కీ లాగా ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది అనుకోండి ఎర్త్ క్వేక్ని మనం ఆపలేం మన చేతుల్లో లేదు ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్గా బిల్డింగ్స్ కట్టుకోవచ్చు కానీ ఎర్త్ క్వేక్ ఆపే శక్తి మనకు లేదు అది నేచర్ క్రియేట్ చేసిన ప్రాబ్లం మన చేతుల్లో లేదు అది కూడా కొంత మన వల్ల వస్తుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ మన వల్ల వస్తుంది ఎక్సెస్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ ఫ్యూయల్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువ వాడుతున్నాం బొగ్గు ఎక్కువ కాలుస్తున్నాం అది మనం తగ్గించవచ్చు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవ్రీ ప్రాబ్లం క్రియేటెడ్ బై హ్యుమానిటీ can be solved by humanity it's in your hands remember that there is no problem beyond your capacity you can solve all these problems that's what true education is are we capable of solving the problems okay